ఆర్ఫన్ యూజర్స్ అంటే ఎవరు ఎలా వాటిని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాము సో ఇవన్నీ మనము రియల్ టైంలో అయితే ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాము రియల్ టైంలో మనం వాడుకునే ప్రొసీజర్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మనము ఈరోజు క్లాస్లో మళ్ళీ డీటెయిల్గా చూద్దాం సో ఓకే అండి సో జనరల్గా మనకి ఆర్ఫన్ యూజర్స్ అంటే ఎవరంటే మనం సీక్వల్ సర్వర్లో ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి సీక్వల్ సర్వర్లో ఏదైనా ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఈ లాగిన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్గా ఏమవుద్దండి మీకు పర్టికులర్ డేటాబేస్ని మ్యాప్ చేస్తాం లాగిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ రకంగా లాగిన్ న్యూ లాగిన్ అని క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఇక్కడ సంథింగ్ లాగిన్ ఏదో సంథింగ్ లాగిన్ ట్రిపుల్ వన్ అని ఏదో క్రియేట్ చేసాము సో ఇక్కడ పర్టికులర్ సీక్వల్ సర్వర్ అథెంటికేషన్ ఏదో పెట్టుకున్నాము సో దీని పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాను పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ ఇది ఎన్ఫోర్స్ అన్ఫో పాస్వర్డ్ పాలసీ అంటే పర్టికులర్గా మనకి ఈ ఆప్షన్ చెక్ అయి ఉంటే స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ కావాలన్నమాట మనం ఎలాగైతే విండోస్ సర్వర్కి అడ్మినిస్ట్రేటర్కి స్ట్రాంగ్ పాస్వర్డ్ పెడతాము క్యాప్స్ స్మాల్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ నెంబర్ ఇలాగ మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఇలా ఎలాగైతే పాస్వర్డ్ పెడతాము ఈ ఎన్ఫోర్స్ పాస్వర్డ్ పాలసీ చెక్ అయి ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీగా మనం పాస్వర్డ్ను స్ట్రాంగ్గా ఇవ్వాలి లేదు ఏదో వన్ టూ త్రీ పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చాను దీనికి వన్ టూ త్రీ పాస్వర్డ్ తీసుకోవాలంటే ఇది అన్చెక్ చేయాలి ఇది ఈ చెక్ ఉండి వన్ టూ త్రీ పాస్వర్డ్ ఇస్తే తీసుకోదు ఎందుకంటే అన్ఫోర్స్ పాస్వర్డ్ పాలసీ అంటే పర్టికులర్గా పాస్వర్డ్ పాలసీని అప్లై చేస్తుంది అనమాట పాస్వర్డ్ పాలసీ ఏంటి మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ ఒక స్మాల్ లెటర్ ఒక క్యాపిటల్ లెటర్ ఒక నెంబర్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ఇది పాస్వర్డ్ పాలసీ నాకు ఏమంటున్నాను పాస్వర్డ్ పాలసీ వద్దు అంటున్నాను అందుకనే వన్ టూ త్రీ పెట్టాను కాబట్టి ఇది అన్చెక్ చేస్తే పాస్వర్డ్ పాలసీ అనేది అప్లై అవ్వదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాను యూజర్ మ్యాపింగ్ లోకి వెళ్తాను వెళ్ళినప్పుడు నేను ఏదో ఒక డేటాబేస్ ని మ్యాప్ చేస్తాను పర్టికులర్ గా ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ కి ఈ లాగిన్ అనేది మ్యాప్ చేస్తాను సో ఎప్పుడైతే నేను పర్టికులర్ డేటాబేస్ కి లాగిన్ మ్యాప్ చేశానో ఇక్కడ యూజర్ దగ్గర మనకి సేమ్ నేమ్ తో ఒక యూజర్ క్రియేట్ అవుతాడు ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాడు ఈ ఏబిసి అనే డేటాబేస్ లో క్రియేట్ అవుతాడు ఈ యూజర్ ఓకేనా సో సేమ్ నేమ్ తో ఏబిసి అనే మనం ఏదైతే లాగిన్ త్రిబుల్ వన్ అని ఇచ్చామో అదే నేమ్ తో ఒక యూజర్ క్రియేట్ అవుతాడు ఈ యూజర్ నేమ్ ని మార్చుకోవచ్చు అంటే మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి ఎడిటబుల్ ఫామ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ మీకు నచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఈ రకంగా మనము లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తాము సో లాగిన్ క్రియేట్ చేయగానే మనకి ఏమవుద్దండి ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఒక యూజర్ అనేవాడు క్రియేట్ అవుతాడు అది కదా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో మనము ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ మీద ఏమైతే చెయ్యాలనుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ మీద ఏ పర్మిషన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లాగిన్ త్రిపుల్ వన్ అన్నవాడికి ఒకే పర్మిషన్ ఉంది సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ పర్మిషన్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ మీద ఓకేనా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా రేటర్ పర్మిషన్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఈ డేటా రేటర్ పర్మిషన్ ఇస్తే ఈ లాగిన్ త్రిపుల్ వన్ అన్నవాడు లాగిన్ అయ్యి ఏబిసి డేటాబేస్ లో అన్ని టేబుల్స్ మీద సెలెక్ట్ పర్మిషన్స్ వర్క్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఏబిసి డేటాబేస్ లో అన్ని టేబుల్స్ ని వాడు సెలెక్ట్ చేయొచ్చు సెలెక్ట్ చేసి డేటాని రీడ్ చేయొచ్చు ఆ రకంగా నేను డేటా రీడర్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాను అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏమవుద్ది ఆటోమేటిక్ గా ఎవడు రీడ్ చేస్తారు లాగిన్ త్రిపుల్ వన్ బదులు ఈ పర్టికులర్ యూజర్ అన్న వాడు రీడ్ చేస్తారు వీడి పేరు కూడా లాగిన్ త్రిపుల్ వన్ అయ్యి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఓకేనా సో వీడి పేరు కూడా లాగిన్ త్రిపుల్ వన్ అయ్యి లేదు అంటే కన్ఫ్యూజ్ గా ఉండకుండా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబిసి ఏబిసి అని పెట్టుకున్నాను యూజర్ ఎవడో ఓకేనా సో యూజర్ మ్యాపింగ్ లో నేను ఆటోమేటిక్ గా ఏబిసి అని వచ్చేస్తుంది మీరు చూడగానే యూజర్ మ్యాపింగ్ సెలెక్ట్ చేయగానే ఇందాక లాగిన్ త్రిపుల్ వన్ కాస్తే ఏబిసి అయిపోయింది సో సేమ్ నేమ్ తో లాగిన్ ఏమైతే ఉందో అదే నేమ్ తో మనకి డేటాబేస్ లో ఒక యూజర్ క్రియేట్ అవుతాడు ఏబిసి అనే నేమ్ తో ఒక యూజర్ క్రియేట్ అవుతాడు ఎప్పుడైతే జనరల్ నేను ఇప్పుడు ఓకే కొడేస్తున్నాను ఓకే కొడేస్తున్నాను కదా అప్పుడు జనరల్ గా ఈ పర్టికులర్ ఏబిసి అనే లాగిన్ కి లాగిన్ వేరు యూజర్ వేరు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఓకేనా సో సీక్వల్ లాగిన్ సీక్వల్ యూజర్ ఇలా అంటా అనమాట ఈ సీక్వల్ లాగిన్ కి నేను పర్మిషన్ ఇచ్చాను సో పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ డేటాబేస్ ని మ్యాప్ చేసినప్పుడు ఆ డేటాబేస్ లో ఏబిసి క్రియేట్ అయ్యాడు ఇప్పుడు ఈ సీక్వల్ లాగిన్ గాడు ఏబిసి గాడు సీక్వల్ సార్ ఒక లాగిన్ అయ్యి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ స్టూడెంట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఏదో టేబుల్ ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా ఎవరు తీసుకొస్తారండి ఈ యూజర్ గాడు తీసుకొస్తారు అనమాట సో లాగిన్ నుండి యూజర్ లేకపోయినా యూజర్ నుండి లాగిన్ లేకపోయినా రెండు కూడా వేస్ట్ అయింది డేటాని మీరు యాక్సెస్ చేసుకోలేరు లాగిన్ నుండి
సో మనకి టూ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి ఒకటి ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అంటే లాగిన్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వర్ వర్క్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ సెక్యూరిటీలో ఉంటాయి మళ్ళీ మనకి ఇంకొక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అంటే అక్కడ డేటాబేస్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ పర్టికులర్ డేటాబేస్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా సో ఈ డేటాబేస్ ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే సెక్యూరిటీ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ఈ సెక్యూరిటీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఇక్కడ యూజర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ యూజర్స్ ని కూడా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏబిసి అనే పర్టికులర్ యూజర్ ఉంటాడు అనమాట సో ఆ ఏబిసి లాగిన్ చేసే పని అంతా కూడా ఈ ఏబిసి అనే యూజర్ చేస్తుంటాడు ఓకేనా వాడికి ఏం పని అప్పు చెప్పినా సరే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లోంచి డీటెయిల్స్ తెచ్ చేసేది ఎవరు ఈ ఏబిసి యూజర్ గాడు సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే పొరపాటున మొత్తానికి ఏదో జరిగి ఈ ఏబిసి లాగిన్ డిలీట్ అయిపోయింది అనుకుందాం ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ లాగిన్ అంటే ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ యూజర్ అంటే డేటాబేస్ లెవెల్ అది గుర్తుపెట్టేసుకోండి ఓకేనా లాగిన్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ యూజర్ ఈజ్ డేటాబేస్ లెవెల్ సో లాగిన్ లో పర్టికులర్ ఏబిసి అన్న డేటాబేస్ అనేది ఏమైందండి డిలీట్ అయిపోయింది సో ఆటోమేటిక్ గా డిలీట్ అయిపోయింది ప్రాబ్లం ఏదో వచ్చి మొత్తానికి ఎవరో డిలీట్ చేసారు ఏదో చేసారు డిలీట్ అయిపోయింది కానీ ఇక్కడ యూజర్ అన్న వాడు డిలీట్ అవ్వడండి అలాగే ఉంటాడు కావాలంటే ఫస్ట్ మనం లాగిన్ చూద్దాము సెక్యూరిటీని ఎక్స్పాండ్ చేసి లాగిన్స్ లో మనకు ఏబిసి అన్న లాగిన్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు మీరు చూడొచ్చు పయనించుకున్న వరకు సో ఎక్కడ మనకి ఏబిసి ఉంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయండి సో ఏతో స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి జనరల్ గా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉంటాయి సో లాగిన్స్ ఆ ఏబిసి లాగిన్ అన్నవాడు ఎక్కడ లేడు మనకి ఓకేనా సో కానీ యూజర్ అన్నవాడు అలాగే మిగిలిపోతాడు ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో సెక్యూరిటీలో యూజర్స్ అన్నవాడు ఏబిసి యూజర్ అన్నవాడు అలాగే మిగిలిపోతాడు డిలీట్ అవ్వడు లాగిన్ తో పాటు సో వీడిని ఏమంటామండి పేరెంట్ ఉండి చైల్డ్ మీన్ లైక్ పేరెంట్ పోయి చైల్డ్ ఉండిపోతే ఏమంటాము జనరల్ గా ఆర్ఫన్స్ అనే కదా అంటాము సో ఇక్కడ పేరెంట్ ఎవరండి లాగిన్ చైల్డ్ ఎవరు యూజర్ సో ఇక్కడ పేరెంట్ ఎగిరిపోయింది పేరెంట్ ఎవరు డిలీట్ చేసారు సో ఈ పర్టికులర్ లాగిన్ అప్పుడు పర్టికులర్ యూజర్ ఏమైపోతాడు ఆర్ఫన్ అయిపోతాడు అలా ఆర్ఫన్ అయిపోయిన యూజర్స్ నే మనం ఆర్ఫన్ యూజర్స్ అంటాం ఓకేనా సో సీక్వల్ సర్వర్ లో ఇలాగ పర్టికులర్ గా మనకి ఎప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తుంటాయంటే జనరల్ గా మీరు మైగ్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలాంటి ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి ఓకేనా మైగ్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ వస్తుంటాయి అనమాట లేదంటే పొరపాటున ఎవరైనా డిలీట్ చేసేసినా ఏదైనా జరిగినా సో ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తుంటాయి సో ఇప్పుడు నేను ఈ పర్టికులర్ ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ని ఫిక్స్ చేయాలంటే ఫస్ట్ నా సీక్వల్ సర్వర్ లో ఎవరైనా ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఉన్నారా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి కదా సో దానికి ఒక క్వరీ ఉందండి మనకి ఆ క్వరీ మీకు సో దానికి ఒక క్వరీ ఉంది ఆ క్వరీ మనకి ఏంటండి పర్టికులర్ గా యూజ్ డేటాబేస్ నేమ్ ఎందుకంటే ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఉంటారు మొత్తం ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్ లో ఉండరు యూజర్ అన్నవాడు ఎవడు డేటాబేస్ లెవెల్ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి సో పర్టికులర్ డేటాబేస్ నేమ్ యూజ్ డేటాబేస్ నేమ్ ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ అండర్ స్కోర్ యూజర్స్ అండర్ స్కోర్ లాగిన్ రిపోర్ట్ అని కొడితే మీకు ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాన్స్ లో ఉన్న ఎవరైతే ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మీకు కనిపిస్తారు ఓకేనా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను నాకు నా యూజర్ ఏబిసి యూజర్ అన్నాడు ఏ డేటాబేస్ లో ఉన్నాడు ఏబిసి డేటాబేస్ లో ఉన్నాడు ఆ డేటాబేస్ ని ఎలా ఓపెన్ చేస్తాను యూజ్ ఏబిసి అని కొడితే మనకి డేటాబేస్ ఓపెన్ అవుతుంది ఎగ్జిక్యూట్ చేసాను సో ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో మనకి ఎవరైనా ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఉన్నారో లేదో చెక్ చేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ గా మనం ఇలా ఓపెన్ చేసి ఈ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి ఎంతమంది ఉన్నారండి ఫోర్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఓకేనా సో ఈ ఫోర్ మెంబర్స్ మనకి ఆర్ఫన్ యూజర్స్ అనమాట సో వీళ్ళు మనము ఫిక్స్ చేయాలి ఓకేనా సో వీళ్ళని ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాము ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం చూస్తాం అనమాట ఈ ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఇప్పుడు లాగిన్స్ డిలీట్ అయిపోయారు వీళ్ళందరూ మనకి లాగిన్స్ డిలీట్ అయిపోయారు సో మనకి ఫోర్ మెంబర్స్ అన్నారు ఇది మీ ముందు క్రియేట్ చేసింది ఏబిసి యూజర్ అనమాట సో దానికి సంబంధించిన యూజర్ యూజర్ ఎస్ఐడి ఎస్ఐడి అంటే ఏంటంటే సెక్యూరిటీ ఐడెంటిఫైయర్ మనకి మన నేమ్ ఎలాగో సీక్వల్ సర్వర్ లో యూజర్స్ కి లాగిన్స్ కి ఎస్ఐడిస్ అలాగే అనమాట సో ఆ ఎస్ఐడిస్ అంటే సెక్యూరిటీ ఐడెంటిఫైయర్ తోనే దాన్ని సీక్వల్ సర్వర్ అనేది వాటిని రికగ్నైజ్ చేసుకుంటుంది సో ప్రతి యూజర్ కి ప్రతి లాగిన్ కి కూడా ఎస్ఐడిస్ ఉంటాయి అనమాట జనరల్ గా లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూడాలంటే ఎలా చూస్తామండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సిస్ డాట్ సిస్ లాగిన్స్ ఓకేనా ఇలా పడితే మీరు పర్టికులర్ గా ఈ పర్టికులర్ క్వరీ
ఎస్ఏ ఎస్ఐడి ఏముంటుందండి జీరో ఇంటూ జీరో వన్ ఈ ఒక్కదానికే జీరో ఇంటూ జీరో వన్ ఉంటుంది జీరో ఇంటూ జీరో వన్ ఆర్ జీరో ఎక్స్ జీరో వన్ ఏదైనా అంటుంటాం జీరో ఎక్స్ జీరో వన్ ఒక్క ఎస్ఐడి ఒక్క ఎస్ఏ పాస్వర్డ్కి మాత్రమే ఇంత చిన్న ఎస్ఐడి ఉంటుంది మిగిలిన అన్ని ఎస్ఐడిస్ కూడా చాలా పెద్ద ఎస్ఐడిస్ ఎయిటీన్ డిజిట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ డిజిట్స్ ఉంటాయి అనమాట సో జనరల్గా మీకు అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు ఫార్టీ సిక్స్ కూడా ఉంటుంటాయి ఒక్కొక్కసారి సో మీరు ఇలా పర్టికులర్గా లాగిన్ నేమ్ చూడవచ్చు ఇక్కడ ఈ లాగిన్ నేమ్స్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన లాగిన్ నేమ్స్ ఇవి రిమైనింగ్ పర్టికులర్ లాగిన్ నేమ్స్ హలో ఉన్నారా నా వాయిస్ వినిపిస్తుందండి మీకు ఓకే 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 సో పర్టికులర్గా మీరు లాగిన్ నేమ్స్ మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ నేమ్స్ మీరు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా అలాగా ఆ డేటాబేస్ నేమ్ మాస్టర్ డేటాబేస్ ఎందుకంటే ప్రతి లాగిన్ కూడా మాస్ట్లోనే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ప్రతి లాగిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాస్ట్లోనే క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంకా వేరే డేటాబేసెస్ ఏముండవు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు మాస్టర్ డేటాబేస్ చూపిస్తుంది దాని పాస్వర్డ్ చూపించదండి దాని పాస్వర్డ్ మీకు ఇలాగే ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయి ఉంటుంది అర్థం కాని లాంగ్వేజ్లో సో ఇవన్నీ సెక్యూ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ఈ ఇది చూడండి లాగిన్ నేమ్ ఇదేంటి మన సర్వీస్ అకౌంట్ సర్వీస్ అకౌంట్ పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి విండోస్ లెవెల్ పాస్వర్డ్స్ ఇవన్నీ మనకి ఎలా ఉంటాయి అంటే నల్లని ఉంటాయి సీక్వెల్ లెవెల్ పాస్వర్డ్స్ అయితే సీక్వెల్ లాగిన్స్ లెవెల్ పాస్వర్డ్ అయితే మీకు ఎలా ఉంటాయండి సో ఈ రకంగా మనకి ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట ఈ పాస్వర్డ్స్ అన్నీ కూడా సో నల్లని ఉంటే అదేంటండి ఐదర్ ఇచ్చే విండోస్ లెవెల్ లాగిన్ అనమాట విండోస్ లెవెల్ లాగిన్ మనకి లాగిన్స్ టూ టైప్స్ కదా విండోస్ లెవెల్ లాగిన్ సీక్వెల్ లెవెల్ లాగిన్ సో ఇలా సీక్వెల్ లెవెల్ లాగిన్ విండోస్ లెవెల్ లాగిన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము సింగిల్ నేమ్ ఉంటే అది సీక్వెల్ లెవెల్ లాగిన్ ఓకేనా ఇలా నేమ్ ఒకటే కనిపిస్తుంటే అది సీక్వెల్ లెవెల్ లాగిన్ అలా కాకుండా కంప్యూటర్ నేమ్ స్లాష్ లాగిన్ నేమ్ కనిపిస్తే అది విండోస్ లాగిన్ ఓకేనా కంప్యూటర్ నేమ్ ఇక్కడ జగదీష్ కీసీ అనేది కంప్యూటర్ నేమ్ అండి స్లాష్ సీక్వెల్ వెంకి అనేది నా లాగిన్ నేమ్ సో ఇదేంటి విండోస్ లెవెల్ లాగిన్ పర్టికులర్గా సీక్వెల్ లాగిన్ మీ ఎండి ఎండిడబ్ల్యూ టెస్ట్ ఎల్ వన్ ఎల్ టూ షట్ డౌన్ అని ఇలా సింగిల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి చూసారా కంప్యూటర్ నేమ్ లేకుండా సింగిల్ గా ఉన్నాయి ఇవి నా సీక్వెల్ సర్వర్ లాగిన్స్ అనమాట ఆ రకంగా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు లాగిన్స్ లో సో ఇవన్నీ ఇంకా మనకి ఏం అవసరం లేదు ఈ రకంగా మనకు పర్టికులర్ గా మళ్ళీ సేమ్ లాస్ట్ లో కూడా లాగిన్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఈ రకం ఈ రకంగా మీరు ఆ లాగిన్ నేమ్స్ మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఫిక్స్ చేయాలి ఓకేనా నా దగ్గర ఇప్పుడు ఎన్ని ఉన్నాయండి ఏబిసి డేటాబేస్ లో ఫోర్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ని ఇప్పుడు నేను ఫిక్స్ చేయాలి ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం ఎన్ని రకాలుగా ఫిక్స్ చేస్తాం అనేది మనం ఈ సెషన్ లో చూస్తాం అనమాట ఓకేనా సో ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే అందులో మనం త్రీ ఫోర్ మెథడ్స్ లో ఫిక్స్ చేయొచ్చు అండి ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ని త్రీ ఫోర్ మెథడ్స్ లో ఫిక్స్ చేయొచ్చు అదే క్రియేట్ లాగిన్ విత్ సేమ్ యూస్ అయ్యి సో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తాం సేమ్ ఎస్ఐడితో ఓకేనా సేమ్ ఎస్ఐడితో ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తాము సో క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి మ్యాప్ అవుతుంది అనమాట సో దానికి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎలా చేస్తాం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం దానికి ఒక క్వరీ ఉందండి జనరల్ గా లాగిన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు యూజర్ డాట్ యూజ్ డే మాస్టర్ ఎందుకంటే లాగిన్స్ అనేవి మాస్టర్ లోనే క్రియేట్ అవుతాయి కదా గో క్రియేట్ లాగిన్ లాగిన్ నేమ్ విత్ పాస్వర్డ్ ఓకేనా సో ఈ ఎస్ఐడి ఏ ఎస్ఐడి ఇస్తామండి యూజర్ ఎస్ఐడి ఇస్తాం ఇక్కడ సో యూజర్ ఎస్ఐడి ఎలా చెక్ చేస్తాము మీరు ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ రిపోర్ట్ అని కొట్టగానే మనకి కింద చూపించినట్టు యూజర్స్ ఆర్ఫన్ యూజర్స్ అందరూ వస్తారు ఇది క్లియర్ అయిపోవాలండి ఇది జీరో అయిపోవాలి ఇందులో ఏ రికార్డు రాకూడదు అలా రాకుండా ఉంటేనే ఆర్ఫన్ యూజర్స్ లేనట్టు మన సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఓకేనా ఇందులో ఒక్క రికార్డు కూడా రాకుండా ఉండాలన్నమాట అలా రాకుండా ఉంటేనే మన పర్టికులర్ సీక్వెల్ సర్వర్ లో ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఎవరు లేరు క్లియర్ గా ఉంది అని మీనింగ్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఏబిసి అనే లాగిన్ డిలీట్ అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఏబిసి లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సేమ్ యూజర్ ఎస్ఐడితో ఏ యూజర్ ఎస్ఐడి అయితే ఉందో అదే యూజర్ ఎస్ఐడితో క్రియేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెండు ఎస్ఐడిలు మ్యాచ్ అయ్యి రెండు మ్యాప్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు నేను సేమ్ ఎస్ఐడితో ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను దాని క్వరీ అనమాట ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏం అవసరం ఏం లేదండి సో మనకి నెట్ లో దొరుకుతుంది ఇది ఇదంతా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇక్కడ మీరు
n123 ఇది ఏదో పాస్వర్డ్ ఈ 1 2 3 అనేది పాస్వర్డ్ అండి సో ఇక్కడ sid అనేది నేను ఈ ఈ sid ని కాపీ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ sid ఏదో పాత sid ఎక్కడి నుంచి నేను కాపీ చేసుకొచ్చాను కదా ఆ కోడింగ్ సంబంధించిన sid సో ఇప్పుడు ఈ abc లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి నేను sid కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ ఇలాగా కంట్రోల్ v ఓకేనండి సో పర్టికులర్ sid అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు లాగిన్స్ లో abc లాగిన్ అనేది ఉండదు మనకి లేదు కదా ఎక్కడన్నా ఉందా లేదు సో ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే మళ్ళీ ఏబిసి లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఎస్ఐడి సేమ్ ఎస్ఐడితో యూజర్ ఎస్ఐడితో క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఒకసారి కరెక్టా కాదని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుని చూసుకోండి మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఆటోమేటిక్ గా మనకి పర్టికులర్ యూజర్ అన్నవాడు క్రియేట్ అవుతాడు ఒకసారి ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేసుకుని చూద్దాము ఇదిగోండి ఏబిసి స్టార్టింగ్ లోనే వస్తుంది అనమాట సో ఎందుకంటే ఆల్టర్ ఐ మీన్ లైక్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లో వస్తుంటాయి ఏ టు జెడ్ లాగిన్స్ అని వాళ్ళగా సో ఇప్పుడు ఏం జరిగిందండి నేను ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేశాను దేంతో క్రియేట్ చేశాను యూజర్ ఎస్ఐడి తో క్రియేట్ చేశాను సో ఆటోమేటిక్ గానే వీడికి ఆటోమేటిక్ గా వీడు ఏబిసి డేటాబేస్ కి మ్యాప్ అయిపోయి ఉంటాడు ఇందులో మనం చేయాల్సింది ఏం లేదు వాడి పర్మిషన్స్ అన్ని వాడికి బ్యాక్ వచ్చాయి డేటా రీడర్ పర్మిషన్ ఉంది వాడికి బ్యాక్ వచ్చింది సో ఇక్కడ ఏబిసి కూడా మ్యాప్ అయిపోయి ఉంది ఈ రకంగా మనము ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ని ఫిక్స్ చేసుకో ఇప్పుడు మరి నేను ఏబిసి ని ఫిక్స్ చేశాను కదా సో మరి లిస్ట్ లో ఈ ఏబిసి కనిపించకూడదు ఇంకా మళ్ళీ ఆర్ఫన్ యూజర్స్ లిస్ట్ లో వీడికి కనిపించకూడదు మళ్ళీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఇవన్నీ ఎగిరిపోయా ఓకే సో ఏబిసి అన్నాడు పర్టికులర్ గా మనకి ఏంటంటే అది పాదండి ఇందాక ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది సో పర్టికులర్ గా ఏబిసి అన్నవాడు మొత్తం ఎగిరిపోయాడు అనమాట లాగిన్ ట్వంటీ వన్ లాగిన్ ట్వంటీ టూ వదిలేయండి దానికి సంబంధించి నేను మళ్ళీ చెప్తాను ఎందుకంటే ఇందాక కొంచెం ట్రబుల్ షూట్ చేసిన అనమాట అవి చూపించే సో ఈ రకంగా మనకి పర్టికులర్ గా మనము ఆర్ఫన్ యూజర్స్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాం ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఏం జరిగింది సేమ్ యూజర్ నేమ్ తో క్రియేట్ చేసాం ఏదైతే సేమ్ యూజర్ ఎస్ఐడి ఉందో సేమ్ యూజర్ ఎస్ఐడి తోనే క్రియేట్ చేసాము సో ఈ పర్టికులర్ కేసు లో మనకి లాగిన్ ఎస్ఐడి యూజర్ ఎస్ఐడి కింద చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఈ ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఏదైతే మనకు ఉందో పర్టికులర్ గా లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తాం యూజర్ ఎస్ఐడి తో ఈ మెథడ్ లో లాగిన్ ఎస్ఐడి అంటే పేరెంట్ లాగిన్ అంటే ఎవరండి పేరెంట్ అనమాట పేరెంట్ ఎస్ఐడి అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో గాటినండి పర్టికులర్ మెథడ్ లో ఫస్ట్ మెథడ్ లో పేరెంట్ ఎస్ఐడ్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది సో మనకి దీంతో డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే లాగిన్ నేము యూజర్ నేము సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉండాలి ఓకేనా డ్రాబ్యాక్స్ లాగిన్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్ యాజ్ యూజర్ నేమ్ ఓకేనా సో అండ్ వీ కెన్ ఫిక్స్ వీ కెన్ ఫిక్స్ ఓన్లీ వన్ ఆర్ఫన్ యూజర్ అట్ ఏ టైమ్ ఒక్కసారి ఒక్క ఒక ఆర్ఫన్ యూజర్స్ మాత్రమే ఫిక్స్ చేయగలము రెండోది ఏంటంటే లాగిన్ నేమ్ షుడ్ బి సేమ్ యాజ్ యూజర్ నేమ్ లాగిన్ నేమ్ యూజర్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి లేకపోతే మనకి ఎర్ర వస్తుంది అనమాట సో ఆ రకంగా మీకు ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు సెకండ్ మెథడ్ అండి సెకండ్ మెథడ్ ఏంటంటే అప్డేట్ వన్ మెథడ్ అప్డేట్ వన్ మెథడ్ ఈ అప్డేట్ వన్ మెథడ్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఇది కొంచెం మోస్ట్ ఫేమస్ మెథడ్ అనమాట సో ఇందులో లాగిన్ నేము యూజర్ నేము ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఏదైతే డ్రాబ్యాక్ అనుకున్నామో ఆ డ్రాబ్యాక్ ని ఈ సెకండ్ మెథడ్ లో ఓవర్ కమ్ చేస్తాము అదే అప్డేట్ వన్ మెథడ్ ఇందులో యూజర్ నేము లాగిన్ నేము డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు లేదా సేమ్ గా కూడా ఉండొచ్చు డిఫరెంట్ గా ఉంటేనే వర్క్ చేస్తాను ఏం లేదు డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు సేమ్ గా కూడా ఉండొచ్చు సో అందుకని పర్టికులర్ గా మనము ఈ పర్టికులర్ అప్డేట్ వన్ మెథడ్ వాడతాము ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే సో సేమ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ క్వరీ మార్చదు అంతే అప్డేట్ అండర్ స్కోర్ వన్ లాగిన్ ట్వంటీ వన్ లాగిన్ ట్వంటీ ఇది యూజర్ నేమ్ అండి ఇది లాగిన్ నేము ఇది యూజర్ నేము సో పర్టికులర్ గా మీరు ఆ రకంగా మీరు ఫిక్స్ చేస్తారు అనమాట సో ఇది మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాము నేను మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఏబిసి గా మళ్ళీ లేపేస్తాను ఓకేనా ఏబిసి డిలీట్ చేస్తున్నాను అండి సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆర్ఫన్ ఆర్ఫన్ యూజర్ అన్నాడు వచ్చేస్తాడు ఎలా చూస్తాం ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ని ఎస్పి చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ రిపోర్ట్ ఓకే మాస్టర్ డేటాబేస్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది ఇది అందుకే ఏం చూపించలేదు మళ్ళీ వచ్చాడు ఇందాక కూడా నేను మర్చిపో
లాగిన్ ఉన్న ఏబీసీ లాగిన్ డిలీట్ అయిపోయింది కదండి ఏబీసీ లాగిన్ లేదు హరిపైన ఉంటుంది ఉంటే సో ఏబీసీ లాగిన్ డిలీట్ అయిపోయింది నేను మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి సో రిఫ్రెష్ కొడతారు ఏబీసీ వాడు వచ్చాడు సో మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తారంటే డేటాబేస్ నేను ఇందాక కూడా చేంజ్ అయిపోయింది అందుకని అందరూ చూపించలేదు ఇప్పుడు ఏబీసీ ఒకటే ఎగిరిపోతుంది ఏబీసీ ఒకటే ఫిక్స్ అవుతుంది చూసారా ఏబీసీ పోయింది సో మనకి ఆర్ఫన్ యూజర్స్లో ఏబీసీ ఆర్ఫన్ యూజర్ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది ఫస్ట్ మెథడ్లోనే మళ్ళీ చూపించాను కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని సో ఏబీసీ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే సెకండ్ మెథడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సెకండ్ మెథడ్లో మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఈ పర్టికులర్ లాగిన్ అన్న నేను డిలీట్ చేసేస్తాను సో డిలీట్ అయిపోయాడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ యూజ్ ఏబీసీ ఉంది కదా మళ్ళీ పర్టికులర్గా మనకి మళ్ళీ ఆర్ఫన్ యూజర్ వచ్చేస్తాడు ఓకేనా ఈ రకంగా మనకి ఆర్ఫన్ యూజర్ వచ్చాడు అనమాట మళ్ళీ సో ఈ వీటిని ఫిక్స్ చేయలేదండి వీటిని నేను తర్వాత ఫిక్స్ చేస్తాను దీనికి ఒక సెపరేట్గా మల్టిపుల్ లాగిన్స్ ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం అన్న ఎగ్జాంపుల్లో మనం వీటిని చూస్తాం అనమాట అందుకని వీటి గురించి అందాక మర్చిపోయింది మీరు ఓకేనా ఏబీసీని ఫిక్స్ చేస్తున్నప్పుడు సింగిల్ లాగిన్ నే నేను ఫిక్స్ చేస్తున్నాను సింగిల్ ఆర్ఫన్ యూజర్ నేను ఫిక్స్ చేస్తున్నాను సో అందాక సింగిల్ ఆర్ఫన్ యూజర్ చెక్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటండి మనకి అప్డేట్ వన్ అన్ మెథడ్ అప్డేట్ వన్ మెథడ్లో చూద్దాం ఇప్పుడు సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీరు పర్టికులర్ డేటా కోడ్ని కాపీ చేసుకోండి ఈ కోడ్ అనేది నేను మీకు పంపిస్తాను నోట్ ప్యాడ్లో ఉంటుంది యూజ్ డేటాబేస్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్పీ అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ రిపోర్ట్ అప్డేట్ వన్ ఇది అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను ఇది మనకి ఏముంటుందండి ఈ పర్టికులర్ది మనకి ఆటో ఫిక్స్ ఆటో ఫిక్స్ కాదు అప్డేట్ వన్లో ఇది యూజర్ నేము ఇది లాగిన్ నేమ్ ఓకేనా కమాండ్ ఏంటి ఇది ఫస్ట్ది యూజర్ నేము సెకండ్ది లాగిన్ నేము సో ఆల్రెడీ మనకి లా యూజర్ నేమ్ ఏముందండి ఏబీసీ కదా ఉంది యూజర్ నేమ్ సో ఏబీసీ ఒకవేళ అందాక ఫస్ట్ మెథడ్లో ఏం చేసాం సేమ్ లాగిన్ నేమ్తో పెట్టి చూసాము ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానండి సెకండ్ మెథడ్లో మనం ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక వేరే ఏదైనా ఏబీసీకి బదులు బీబీసీ ఏదో పెడతాను సో ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే మనకి పర్టికులర్గా ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినట్టు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం లాగిన్ క్రియేట్ చేయలే ఇంకా బీబీసీ లాగిన్ అంటున్నాం ఇది ఫస్ట్ది యూజర్ నేమ్ కదా సెకండ్ది లాగిన్ నేము ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ నేమ్తో ట్రై చేస్తున్నాను కాబట్టి లేదంటే సేమ్ నేమ్తో ట్రై చేసిన ఫస్ట్ ఏం చేసుకోవాలంటే ఈ మెథడ్లో మనము లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ నేమ్తో మీరు ఏ నేమ్తో అయితే ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ నేమ్తో మీరు పర్టికులర్గా లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా ఓకేనా సో నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్ లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ట్యాబ్ వన్ టూ త్రీ అన్చెక్ ఎన్ఫోర్స్ పాస్వర్డ్ పాలసీ ఇంక నేను ఏం పెట్టనండి జస్ట్ లాగిన్ మాత్రమే క్రియేట్ చేయాలి జనరల్గా యూజర్ మ్యాపింగ్లోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏబీసీ డేటాబేస్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా బీబీసీ అని యూజర్ క్రియేట్ అయిపోతాడు అది కాదు మనకు కావాల్సింది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ లాగిన్ మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాను వాడిని ఎవరికీ మ్యాప్ చేయట్లేదు ఓకేనా సో ఓకే క్లిక్ చేస్తున్నాను ఆటోమేటిక్గా బీబీసీ బీబీసీ అన్న లాగిన్ మాత్రమే మనకి క్రియేట్ అయిపోతుంది ఈ కిందని మీరు చూడవచ్చు బీబీసీ ఒకసారి రిఫ్రెష్ కొడితే అది పైకి వచ్చేస్తుంది సో లాగిన్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఒకసారి రిఫ్రెష్ కొట్టండి ఆటోమేటిక్గా బీబీసీ పైకి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉండాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైందంటే సెకండ్ మెథడ్లో ఏం చేయాలి మనము పర్టికులర్గా ఆ పర్టికులర్ ఫస్ట్ మెథడ్లో మనం లాగిన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అదే క్రియేట్ చేస్తుంది ఒక పాస్వర్డ్తో సెకండ్ మెథడ్లో మాత్రం ఫస్ట్ మనమే లాగిన్ క్రియేట్ చేయాలా ఏ లాగిన్ అయితే ఆర్ఫన్ యూజర్ ఉందో ఆ ఆర్ఫన్ యూజర్ సంబంధించి ఆ నేమ్తో సేమ్ నేమ్తో కానీ మీకు ఏ నేమ్తో కానీ ఆ నేమ్తో కానీ ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తారు క్రియేట్ చేసి అప్డేట్ చేస్తారు అప్డేట్ అంటే ఏమవుద్దండి జనరల్గా ఈ క్వరీ రన్ చేసినప్పుడు రెండింటికి కనెక్షన్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ యూజర్ నేమ్ ఏబీసీకి ఈ యూజర్ నేమ్ బీబీసీకి రెండింటికి మధ్య లింక్ వస్తుంది సో లింక్ వచ్చి ఆర్ఫన్ యూజర్ అన్నాడు డిలీట్ అవుతాడు సో మళ్ళీ ఒకసారి ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారేమో చెక్ చేద్దాము జనరల్గానే ఉంటారు సో ఇక్కడ ఏబీసీ అనేవాడు ఉన్నాడు ఇప్పుడు నేను ఈ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను ఓకేనా సో యూజ్ ఏబీసీ గో ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్పీ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ అప్డేట్ వన్ ఏబీసీ ఇది యూజర్ నేము ఈ యూజర్ నేమ్ని ఈ బీబీసీ అనే లాగిన్ నేమ్తో అప్డేట్ చేయి సో ఈ పర్టికులర్ క్వరీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుందండి పర్టికులర్ క్వరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సో ఎగ్జిక్యూట్ అయిందండి సో ఇప్పుడు ఏమైందండి మనకి పర్టికులర్గా బీబీసీ అన్నది మీరు చూడవచ్చు ఒకసారి జస్ట్ రిఫ్రెష్ చేయండి బీబీసీ 
బై మిస్టేక్ ఒక డేటాబేస్ లో బదులు ఇంకో డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళిపోతే చాలా పెద్ద హెడ్ ఏక్ అనమాట అందుకనే జనరల్ గా ఇలాంటి ఎస్పీసీ ఇవన్నీ పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు వీటి అవుట్పుట్ ఉంటే వస్తుంది లేకపోతే రాదు కానీ ఏమైనా టేబుల్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు జనరల్ గా వాళ్ళు ఒకవేళ స్క్రిప్ట్స్ లో ఇస్తారు యూజ్ డేటాబేస్ నేమ్ అని చెప్పి ఒకవేళ మిస్ అయినా సరే మీరు ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ఏంటి అనేది కనుక్కొని మరి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను ఏబిసి డేటాబేస్ లో కదా ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ని చెక్ చేస్తున్నాను సో ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ రిపోర్ట్ కొడితే మనకి ఇందాక కనిపించిన ఏబిసి కనిపించదు రిమైనింగ్ త్రీ లాగిన్స్ అనేవి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తాయి అనమాట సో ఆ రకంగా మీరు అప్డేట్ వన్ మెథడ్ లో మీరు పర్టికులర్ గా ఫిక్స్ చేయొచ్చు అనమాట దేనికి దానికి ఓకేనా అప్డేట్ వన్ మెథడ్ లో మీరు ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ని ఫిక్స్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ మెథడ్ అయిపోయింది సెకండ్ మెథడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ అండి థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి ఆటో ఫిక్స్ మెథడ్ సో ఈ మెథడ్ లో కూడా మనకి ఏంటంటే సింగిల్ యూజర్ ని అట్ అమే చేయడానికి అవ్వదు బట్ ఫర్ దిస్ మెథడ్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ లాగిన్ ఇట్ కెన్ బి సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్ దెన్ కంపేర్ టు ది యూజర్ నేమ్ ఈ సెకండ్ మెథడ్ లో ఏంటి ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ లాగిన్ ఇట్ కెన్ బి సేమ్ ఆర్ డిఫరెంట్ నేమ్ దెన్ కంపేర్ టు యూజర్ నేమ్ ఇన్ దిస్ కేస్ వీఆర్ అప్డేటింగ్ ది ఎస్ఐడి ఆఫ్ యూజర్ యూజర్ ఎస్ఐడి చేంజ్ అయిపోతుంది అంటే చైల్డ్ ఎస్ఐడి చేంజ్ అయిపోతుంది లాగిన్ పేరెంట్ చైల్డ్ అనేది యూజర్ కాబట్టి ఇక్కడ కొత్తగా ఒక లాగిన్ అప్డేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఎస్ఐడి కంటే పర్టికులర్ గా లాగిన్ ఎస్ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ లాగిన్ ఎస్ఐడి మాత్రమే మీరు పర్టికులర్ గా యూజర్ ఎస్ఐడి కింద చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ పర్టికులర్ కేసు లో యూజర్ ఎస్ఐడి చేంజ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ కేసు లో లాగిన్ ఎస్ఐడి చేంజ్ అయిపోతుంది డ్రాబ్యాక్ ఇఫ్ వీ కెన్ అప్డేట్ ఓన్లీ వన్ యూజర్ అట్ ఏ టైమ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ లాగిన్స్ ఫర్ ఆల్ ఆర్ఫన్ యూజర్స్ బిఫోర్ ఫిక్సింగ్ ఇట్ అప్ సో ఇందులో ఏం చేయాలంటే మనము ఫస్ట్ ఇది అట్ ఏ టైమ్ ఒక యూజర్ మాత్రం అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు రెండోది ఏంటంటే మనం పర్టికులర్ గా ముందు మళ్ళీ లాగిన్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మెథడ్ లో లాగిన్ ఏం క్రియేట్ చేయాలా ఆ పర్టికులర్ క్వరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అదే క్రియేట్ అయిపోయింది లాగిన్ సెకండ్ మెథడ్ లో మనం ఏం చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ వేరే నేమ్ తో సేమ్ నేమ్ తో ఇంకొక లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి క్రియేట్ చేసుకుని రెండింటికి మ్యాప్ చేయాలి అప్డేట్ వన్ అనే కమాండ్ తో రెండింటికి మ్యాప్ చేయాలన్నమాట సో ఇందులో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ అదేనండి ఓకేనా సో ఆ రకంగా మీరు సెకండ్ మెథడ్ లో ఆర్ఫన్ యూజర్స్ ని ఫిక్స్ చేస్తారు నెక్స్ట్ థర్డ్ మెథడ్ అండి మనకి అనదర్ మెథడ్ టు ఫిక్స్ ద ఆర్ఫన్ యూజర్స్ సో ఆటో ఫిక్స్ అనమాట ఆటో ఫిక్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఈవెన్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ద లాగిన్ ఆటో ఫిక్స్ ని లాగిన్ కూడా క్రియేట్ చేయకుండా మనము యూజ్ చేయొచ్చు కమాండ్ ఏంటంటే ఆటో ఫిక్స్ కి యూజ్ డేటాబేస్ నేమ్ గో చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ అన్నిటికీ ఇది కామన్ అండి ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ కామా రిపోర్ట్ కొడితే మీకు ఆర్ఫన్ యూజర్స్ చూపిస్తుంది ఫిక్స్ చేయడానికి అయితే ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ అని మీకు ఎక్కడన్నా కనిపిస్తే అది ఖచ్చితంగా ఆర్ఫన్ యూజర్స్ కి ఫిక్స్ చేసే కమాండ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ ఓకేనా సో ప్రతి కమాండ్ కి ఇది కామన్ కార్డు చూడచ్చు ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ మీరు పైకి వెళ్ళి చూస్తే మీకు ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ సారీ ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ సో ఈ రకంగా మీకు ఉంటుంది అనమాట పర్టికులర్ గా మీకు ఈ పర్టికులర్ ఇది కామన్ గా ఉంటుంది ప్రతి క్వరీలోని సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నాము ఆటో ఫిక్స్ మెథడ్ చూస్తున్నాం అనమాట ఆటోమేటిక్ గా అదే ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది ఇందులో మనం ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లాగిన్స్ ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అప్డేట్ వన్ లాగా జస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఆటో ఫిక్స్ కెన్ బి యూజ్ ఈవెన్ వితౌట్ క్రియేటింగ్ ద లాగిన్ సో దానికి కమాండ్ ఏంటండి యూజ్ డేటాబేస్ నేమ్ గో ఎస్పి చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ ఆటో ఫిక్స్ యూజర్ నేమ్ నల్ కామ పాస్వర్డ్ ఆఫ్ న్యూ లాగిన్ ఇక్కడ లాగిన్ క్రియేట్ చేసుకోవద్దు అంటే మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఓకేనా సీక్వల్ సర్వర్ ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తుంది ఆటో ఫిక్స్ మెథడ్ లో సీక్వల్ సర్వర్ అనేది ఆటోమేటిక్ గానే ఒక లాగిన్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆ లాగిన్ కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చుకోవాలి మనం ఏదైతే పాస్వర్డ్ మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ లాగిన్ కి సంబంధించిన పాస్వర్డ్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఇవ్వాలా ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూడవచ్చు ఎగ్జిక్యూట్ ఎస్పి అండర్ స్కోర్ చేంజ్ యూజర్స్ లాగిన్ ఆటో ఫిక్స్ కామ లాగిన్ లాగిన్ నేమ్ ఇది ఏదైతే యూజర్ నేమ్ అండి ఇది సో యూజర్ నేమ్ ఏదైతే ఆర్ఫన్ యూజర్ ఉందో ఆ యూజర్ నేమ
ఇది క్లీ మనకి సెషన్ క్లోజ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ కనెక్ట్ చేస్తాను సెషన్ యూజ్ డేటాబేస్ నేమ్ సో ఇక్కడ ఆటోఫిక్స్ లాగిన్ ట్వంటీ త్రీ కదా 